രാമേശ്വരത്തെ ജെയിനിലബ്ദിന്റെ ഇളയ കുട്ടിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം പഠിക്കാനൊക്കെ ആവറേജ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഭയങ്കര എനർജിയുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു വീട്ടിൽ വലിയ സാമ്പത്തികമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാൻ പണവുമില്ല മാതാവ് കുടുംബം നോക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പത്രമിടാൻ ഈ പയ്യൻ പോകും കിട്ടുന്ന ചെറിയ കാശ് മാതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കും എന്നാൽ കണക്കിൽ ആ പയ്യന് നല്ല താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു കണക്കിൽ നല്ല മാർക്കും കിട്ടും രാമേശ്വരത്തെ കടലിന്റെ തീരത്ത് രാത്രിയിൽ അരപ്പട്ടിണിയിൽ വിശന്നും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മയങ്ങിയും കിടക്കുമ്പോൾ ആ പയ്യന് ലക്ഷ്യം പൈലറ്റ് ആവുക എന്നതായിരുന്നു വെറും പൈലറ്റ് അല്ല എയർഫോഴ്സിലെ പൈലറ്റ് എട്ട് സീറ്റേ ഉള്ളൂ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒമ്പതാമതായി പോയി സ്വപ്നമാണ് തകർന്നത് കാരണം അവന്റെ ഉത്സാഹവും പ്രയത്നവും കണ്ട അവന്റെ അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ആ കുട്ടി ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ഏതൊരാളും ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും നിരാശനായി പോകുമായിരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഊർജ്ജമാക്കി ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് എത്തിയതെന്നറിയാമോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ആദരണീയനായ വ്യക്തിത്വം ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഇന്നൊവേറ്റർ ലാളിത്യം കൊണ്ട് ലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ അതാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്നവേറ്റർ ലോകത്തുണ്ട് ആയുസിന്റെ അധിക നേരവും അമിതമായ അഹങ്കാരത്തിൽ അഭിനമിക്കുന്ന നമുക്കൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ശേഷം രാജ്യം കണ്ട അതിനിഷ്കളങ്കമായ വ്യക്തിത്വം റോക്കറ്റ് സയൻസിന്റെ സങ്കീർണതയെ വശ്യവും കളങ്കമില്ലാത്ത ചിരിയും കൊണ്ട് സംഭരിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു സൂഫി വര്യൻ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അവരിൽ ഒരാളായി കഴിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വപൗരൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിഗൂഢതകളും കുസൃതിയോടെ ഒളിപ്പിച്ച കണ്ണുകൾ കലാമെന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ സമസ്ത നൈർമല്യവും ആവാഹിച്ച ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പ്രഗത്ഭരായ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ലോകത്ത് പലരും പിറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആസ്ട്രോ സയൻസും മിസൈൽ ടെക്നോളജിയും ഒരു മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ ഇത്രമേൽ ലളിതമായി നിന്നുകൊടുത്തത് മറ്റാർക്കു മുന്നിലാണ് ബഹുമാനം പിടിച്ചു വാങ്ങുകയോ കണ്ണുരുട്ടി അനുസരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും അത് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞു നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഈ തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത മഹാമനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേറ്റർ കലാം സർ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടീമിന് നൽകാനും പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാനും ശീലിച്ച ക്ലാസിക് ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം So at that time, we are a great man, we are a great leader, also Satish Dhawan. He comes to me, I am very tired working nearly for months. He wakes me up, come, let us go for a press conference. What Satish Dhawan said, Chairman of Indian Space Research Organization said, Dear friends, we have failed today. And then, media asked, you have put to Bay of Bengal so many crores, you have put it. like that lot of criticism he received the criticism he assured them in a year we will succeed with our team is a very good team the next year july 18 1980 when he succeeded professor davan said you go and conduct the press conference do you follow <laughs> what it means <laughs> it means when the failure occurred the leader took it up when the success came he gives to his team that's the first time. രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാമനുഷ്യൻ കാലത്തിന്റെ യവനികൾക്കകത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു ഐ എം ഷിലോങ് ക്യാമ്പസിൽ തനിക്ക് എന്നും ഹരമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രണയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അതായത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിവബിൾ പ്ലാനറ്റ് എന്നതായിരുന്നു സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങവേ ആ ലെക്ചർ ഹാളിൽ എ പി ജെ കുഴഞ്ഞു വീണു വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രവചനത്തിന്റെ താളവും റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയും ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സ് തിയറികളും അളവില്ലാത്ത കരുണയും എല്ലാം നിറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഹൃദയം പതിയെ വിടിപ്പ് നിർത്തി ടെക്നോളജി മാനുഷിക മൂക്കമുള്ളതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അതേ എ പി ജെ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററി മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ലോകശക്തികളോട് മത്സരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിത്തന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രോഗ്രാം പൊക്രാനിലെ ആണവ പരീക്ഷണം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എസ് എൽ വി സീരീസുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിസ്മയകരമായ വ്യക്തിത്വമാണ് അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റേത് ദയയും കാരുണ്യവും സഹാനുഭൂതിയും ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യൻ ബാല്യത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖമായിരുന്നു എപ്
ഈ മനുഷ്യനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പൊക്രാനിലെ ന്യൂക്ലിയർ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തലയായി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കണം ഇതേ മനുഷ്യനാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബീഹാറിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനുള്ള ശുപാർശയിൽ ഒപ്പുവെക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുത്തതും ബോൾഡായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതിസങ്കീർണമായ ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷനുകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ലാളിത്യം വിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന ആത്മീയ ഔന്നിത്യമായിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റേത് ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ ഇന്ത്യയെന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സാണ് കൂടിയത് പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും ഭാരത് രത്നവും ഡോക്ടർ കലാമിന് നൽകിയപ്പോൾ പത്മ അവാർഡുകളുടെ മഹത്വമാണ് ഏറിയത് രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളുമെല്ലാം എത്തിയത് രാജ്യത്തെ നിരാലംബരായ ആയിരങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇത്രയേറെ കർമ്മം കൊണ്ട് പ്രചോദിപ്പിച്ച മറ്റാരാണുള്ളത് ഇന്ത്യയുള്ള കാലത്തോളം ഓരോ ജൂലായും അവസാനിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയിലാകും അതുറപ്പ്